உங்களுடைய இந்த மஞ்சள் வெயில் மாலை ஷோவில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேட்டிவான செக்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் யோகாசனம் அதன் <laughs> மூலியமா <laughs> உங்களுடைய மசில்ஸை கம்ப்ளீட்டாக எப்படி ஸ்ட்ரெச்சபிளாக வச்சுக்கிறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஆம் ஸ்ட்ரென்த்னிங்காக பார்க்க போகிற அடுத்த ஒர்க் அவுட் நம்ம யோக தண்டாசனாவோட காம்பினேஷன் இப்போ நம்ம டால்ஃபின் பொசிஷன்லேயே நம்ம ரெண்டு வேரியேஷனையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு காலை ஃபோல்ட் பண்ணி ஆம்பிட்டில் லாக் பண்ணிக்கலாம் யோக தண்டாசனாவோட வேரியேஷன் தான் இது நீங்கள் எப்படி வந்து சூரிய நமஸ்கார் பொசிஷனில் வந்து வைப்பீங்களோ அதே மாதிரி லெக்கை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு ஆம்ஸை வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வைங்க இப்போ இந்த பொசிஷன் வைக்கும் பொழுது ஒரு கை எல்போ பேலன்ஸ் இருக்கும் ஒரு கை வந்து பாம் பேலன்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம லெக்கை வந்து யோக தண்டாசன் லாக்கில் வச்சுருக்கிறதால ஸோ ஆம்ஸை நல்லா லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பொசிஷனை நார்மலாக நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணும் பொழுதே உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களுடைய தை மசில்ஸ் க்ளூட்டஸ் மசில்ஸ் பேக் மசில்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகி இருக்கிறத ஃபீல் பண்ண முடியும் அண்ட் உங்களுடைய ஆமோடைய பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறத ஃபீல் பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் இது வந்து பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு ஷோல்டர் பெயின் இனிஷியலாக வரும் ஏன்னா கை நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுனால பட் நீங்கள் ரெண்டு ஆமும் சைமல்டேனியஸாக பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த பவர் ஈஸியாக கிடைக்கும் இப்போ ஸ்லோவாக நம்ம ப்ரீதிங் கான்செப்டோடு பண்ணலாம் நெக்கை லைட்டாக இன்ஹேல் பண்ணி சின்னப் பண்ணலாம் அண்ட் எக்ஸேல் பண்ணி சின் டவுன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மூமெண்ட் பண்ணும்பொழுது இந்த எக்ஸேல் பண்ணும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெட்டு வந்து பேக் பொசிஷனுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்துடும் ஸோ இன்டர்னல் காம்பினேஷனில் வரும் மேக்ஸிமம் நம்ம ஜிம் ஒர்க் அவுட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய விதமான புஷ்அப்ஸ் எடுப்பீங்க ஸோ யோகாவில் இது ஒரு வகையான நம்ம ஆசனாஸில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரெச் மூமெண்ட் இப்போ ஸ்லோவாக நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் லெக்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் இது எல்லாருக்குமே வந்து லாக் ரெண்டு லெக்லேயும் வராது ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டும் எங்களுக்கு எந்த லெக் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த லெக்கை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் இன்னொரு லெக்கு பண்ணுங்கள் பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் ஆல்டர்னேட்டிவ் லெக்கு பண்ணுறதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் பேலன்சிங் ஜோனை ஈஸியாக கொடுக்கும் உங்கள் பாடியோட ஸ்டாமினாவை வந்து இது ரொம்ப நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அண்ட் மசில் ஸ்ட்ரென்தனிங் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் உங்களுடைய நிறைய பேர் வந்து ஆம் பேலன்ஸ்க்கு நிறையா விதமான ஒர்க் அவுட் தேவைப்படும் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த அட்வான்ஸ் ஆஸ்னஸ் வேரியேஷன்லாம் பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக ஆம் பவர் இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே இந்த பொசிஷன் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரீதிங் கான்செப்டோட நம்ம ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் மூமெண்ட்ஸை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இன்ஹேல் ஆப் எக்ஸேல் பேக்வர்ட் ஸ்ட்ரெச் ஸோ இந்த பேக்வர்ட் பண்ணும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய சின் வந்து நல்லா செஸ்டோட லாக் ஆகும் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா தைராய்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது அவங்களுக்கு ப்ளஸ் ஃபிஃப்த் சக்ரா விசுத்தி சக்ரா வந்து ப்ராப்பராக ஆக்டிவேட் ஆகலை அப்படின்ற பட்சத்துலேயும் அவங்களுக்கு அந்த ஆக்டிவேஷன் பாயிண்ட் கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் அவங்களுடைய சர்க்குலேஷனை வந்து நல்லா அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியும் கொடுக்கும் ஓ கம்ப்ளீட் நர்வ் ஸ்ட்ரெச் அப்படின்ற பட்சத்தில் நமக்கு மசில் எல்லாமே நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகியும் இருக்கும் இப்போ ஸ்லோவாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சஸ்லாம் பண்ணும்பொழுது கால் ரெண்டும் முன்னாடி நீட்டிட்டு நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ரெண்டு லெக்ஸையும் லைட்டாக ஷேக் பண்ணிக்கோங்க 
ஏன்னா அப்போ தான் மசில் கேட்ச் அதாவது தை மசில்ஸ்லேயோ இல்லை காஃப் மசில்லேயோ இல்லை பேக் மசில்ஸ்லேயோ எந்த விதமான கேட்சஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம யோக தண்டாசன் யூஸ்வலாக உட்காந்துட்டு பண்ணுற நிறைய வேரியேஷனை பார்த்துருக்கோம் நம்ம நிறைய செக்மெண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம அதுலேயே வந்து டால்ஃபின் மூமெண்ட்ஸ் அப்புறம் அதுலேயே வந்து இன்வர்ஷன் போஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி அதில் சில காம்பினேஷன்ஸை தான் நம்ம இந்த கோ ஸ்ட்ரென்த்தனிங்காகவும் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நீங்கள் பண்ணுறதை எப்படியெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்கன்றத நீங்கள் ஜஸ்ட் அசியூம் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே அது எவ்வளோ தூரம் நமக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குன்றத நீங்கள் பார்க்கும் பொழுதே ஃபீல் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு கால் ஆம்பிட் லாக்கில் இருந்துட்டு நீங்கள் இன்ஹேல் ஃபார்வர்ட் மூமெண்ட்டும் எக்ஸேல் பண்ணும் பொழுது பேக் ஸ்ட்ரெச்சும் கொடுக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய கம்ப்ளீட் பேக் மசில்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் நர்வ்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி கொடுக்குது மேக்ஸிமம் இந்த கோர்ஸ் ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணுறது மூலயமா உங்களுடைய அந்த இன்டைஜஷன்லாம் வந்து குறைஞ்சி அசிதிச்சு அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ரிலீவ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டைஜஷன் ப்ராசஸும் அண்ட் ப்ளஸ் உங்களுடைய பிராணா சேனலை வந்து கரெக்டாக சேனலைஸ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கும் இந்த பொசிஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கக்கூடியதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க அடுத்த செக்மெண்ட்டில் பயனுள்ள ஆசனத்தோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் இந்த செக்மெண்ட்ல ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இங்கிலீஷ் சொல்லி தர வராங்க பாருங்க இந்த வார்த்தை எடுத்துக்கலாம் டபிள்யூஹெச்இடிஹெச்இஆர் வேத இதுக்கு என்ன சொன்னால் என்றென்றும் இந்த ப்ரோக்ராமை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரவங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு அஞ்சு ஆறு ப்ரோக்ராமுக்கு முன்னால் நம்ம இந்த வார்த்தை பார்த்தோம் அவருக்கு இல்லையா தட்டுனாலும் என்று ஒரு வாக்கியத்தை இன்னொரு வாக்கியத்தோடு இணைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இணைப்பு சொல்லுன்னு சொன்னேன் அவருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதுவும் பின்ன இது இருக்கும்போது இது எதுக்குன்னு கேட்கலாம் நீங்கள் எதுக்குன்னா அது கொஞ்சம் கேள்விங்க சார் உங்களை பார்க்கறதுக்கு மிஸ் அசோக்னு வந்திருக்காரு சார் ஐயோ அந்த வந்த ஆளா யூஜா என்ன சொன்னேன் இல்லை இருக்கிறீங்களான்னு பார்த்துட்டு வரேன்னு சொன்னேன் நல்ல வேலை அந்த ஆளை உள்ளே விடாம இருந்தியே அந்த ஆள் ரெண்டு மணி நேரம் அறுத்துருவாங்க அந்த ஆள் முக்கியமான வேலை வேலை இருக்குது ஆ நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன்னு சொல்லு அப்படின்னா நான் இப்போது பிஸியாக இருக்கிறேன் என்று அவரிடம் சொல்லுன்றதை சொல்லிட்டோம் இப்போ இது என்னது மெசேஜ் இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இங்கிலீஷில் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்னவாக இருக்கலாம் ஒன்று பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா நெகட்டிவாக இருக்கலாம் ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வாக்கியங்களை வந்து போது இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வாக்கியம் இது இப்படி இருக்கும்போது தட்டி யூஸ் பண்ணலாம் வாக்கியங்களை மூணு பிரிவாக பிரிப்பாங்க ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ் இன்னொன்று கொஸ்டின் ஒரே கிராமர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ் டெலிம் தட் இப்போது சாதாரணமாக நெகட்டிவ்னா என்ன ஐ எம் நாட் ஹியர்னு போட்டிருக்கேன் டெலிம் தட் ஐ எம் நாட் ஹியர்னா நான் இங்கே இல்லைன்னு சொல்லிடு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வாக்கியங்களை இணைக்கிறதுக்கு தட்டு யூஸ் ஆகும் கேள்விகள் வந்தால் அதாவது கொஸ்டின்ஸ் வருது பார்த்தீங்களா அதுக்கு வெதர் வரணும் ஏன்னா திடீர்னு நான் வெதரை கொடுத்தோன்னே ஏன் என்றுன்னா தட்டுன்னு ஒன்று சொல்லிட்டு வந்தீங்க இப்போ திடீர்னு வெதர்னு மாறிட்டிங்களா சார்னு கேட்கக்கூடாது இப்போ புரிஞ்சு தான் நான் சொல்கிறது இப்போ டெலிம் தட் ஐ எம் நாட் ஹியர்னு சொல்லும்போது நான் இது ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸு டெலிம் தட் ஐ எம் பிஸி நவுங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸு ஓகே சரி 
இதை வச்சுட்டுமா இப்போ தட்டு பற்றி யோஜனை பண்ணாமல் இந்த வெதரில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா எப்போ இந்த வெதர் எப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் கேள்விகள் வரும்போது ரெடியாக இருக்கீங்களா ஒவ்வொரு கேள்வியாக கேட்கலாமா ஆ இது எழுதிக்கணுமா சீக்கிரம் எழுதிங்க டெலிங்கிறது அவற்றை சொல் தட்டுனா என்று ஐஎம் பிஸி நோ இப்படி எடுத்துகிட்டு வரணும் நான் பிஸி நான் இப்பொழுது பிஸியாக இருக்கிறேன் என்று அவரிடம் சொல்லுங்கள் அப்படி தான் வரணும் ஐஎம் பிஸி நோ தட்டெல்லாம் போடக்கூடாது தமிழ் வாக்கியத்தை அப்படியே இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம் கடைசி இது முதல்ல வரணும் முதல் இது கடைசியில் போகணும் இதுதான் போகிற ஓகே எழுத்திங்களா சரி இப்போது நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் இதில் இன்வால் ஆகணும் சும்மா நான் எழுதி போட்டது எழுதி பிரயோஜனம் இல்லை ஓகே நீங்களே சொந்தமாக அமைக்க முடியுமா பாருங்கள் இப்போது சாதாரணமாக பாருங்கள் கடை திறந்திருக்கிறது கடை திறந்திருக்கிறது இது இங்கிலீஷில் த ஷாப் இஸ் ஓப்பன் சொல்லுவோம் த ஷாப் இஸ் ஓப்பன் கரெக்டுங்களா கடை திறந்திருக்கிறதுனா த ஷாப் இஸ் ஓப்பன் இப்போ கடை திறந்திருக்குதா பாரு கடை திறந்திருக்கிறதா என்று பார் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் இதை எப்படி சொல்வது புரியுதா இதை எழுதி வைங்க அடுத்த ப்ரோக்ராமில் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்களான்னு பார்க்கலாம் ஓகே மீண்டும் நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் பழமொழி அது பொன்மொழி நம்ம முன்னோர்கள் ஒவ்வொரு பழமொழியும் சொல்லும் போதும் அதை ஒரு உள்ளர்த்தத்தோடு தாங்க சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு அதோட உள்ளர்த்தம் தெரியுமோ தெரியாதோ இந்த செக்மெண்ட்ல ரொம்ப அழகா அதோட அர்த்தங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்ல வராங்க பார்க்கலாம் வசந்த் தொலைக்காட்சி ரசிக பெருமக்களுக்கு இனிமை நிறைந்த மாலை வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பழமொழியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் மஞ்சள் வெயில் மாலை என்ற அற்புதமான இந்த நிகழ்ச்சியில் மூன்றாவது நிகழ்ச்சியான பழமொழி அது பொன்மொழி என்ற தலைப்பில் ஒரு அற்புதமான பழமொழியை நாம் இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது பார்த்தீங்க சொன்னால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கின்ற நிகழ்வுகள் எல்லாமே யதார்த்தமானது தான் கற்பனைகள் கிடையாது ஒவ்வொரு மனிதனும் இறைவனால் படைக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாருமே சமூகத்தில் வாழ்க்கையில் உயரணும்னு தான் நினைப்பாங்க நம்ம வெற்றி பெறணுன்றது தான் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய குறிக்கோளாக இருக்குது ஏதோ ஒரு துறையில் நாம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வரணும் மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை படைக்கணும் என்ற எண்ணம் எல்லா மனிதர்களுக்குமே இருக்குது சரிங்க இன்றைக்கி என்ன பழமொழி நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் என்றால் ஆற்றில் ஒரு கால் சேற்றில் ஒரு கால்னு ஒரு பழமொழி ஆற்றில் ஒரு கால் சேற்றில் ஒரு கால்னு சாதாரணமாக கிராமத்திலே சொல்கிறவங்க இதில் எது என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்வில் சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய அருமையான பழமொழிங்க இது அப்படி என்ன வாழ்வில் சிந்தனையை தூண்டக்கூடியதுன்னு கேட்டால் நாம் ஒரு வேலையை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த வேலையில் தான் சரியாக இருக்கணும் ஒரு வேலை செய்தாலும் அந்த வேலையில் முழு ஈடுபாட்டோட ஃபுல் என்வால்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க முழு ஈடுபாட்டோட நூறு சதவிகித முழு ஈடுபாட்டோட டெடிக்கேஷன் சொல்லுவாங்க டெடிக்கேட்டட்னு சொல்லுவாங்க அர்ப்பணிப்போடு நாம் அந்த வேலையை மிக அருமையாக செய்யணும் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் திறமை தான் நமது செல்வம் சொல்லுவாங்க ஆக எந்த ஒரு வேலையை எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு வேலையில் முழுமையான கவனத்தோடு அந்த வேலையை அழகாக செய்யணும் சரிங்க அந்த வேலை எப்படி செய்யணும்னு சொன்னால் எல்லாருடைய கருத்துக்களையும் கேட்டுக்கிட்டு எது அந்த வே அந்த கருத்து எது உயர்ந்தது அந்த கருத்துக்களில் எது உயர்ந்தது புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வேலையில் அந்த கருத்தை எப்படி பயன்படுத்துறது என்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த வேலையில் முழு கவனத்தோடு செய்தோம்னா அந்த வேலை மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் ஆனால் அதே சமயத்தில் நம்ம எல்லா வேலையும் நம்ம இழுத்து போட்டுக்கிட்டு செய்யும் பொழுது நாம் சுதப்பிடுவோம் அதனால தான் சொன்னாங்க அந்த காலத்திலேயே 
ஒரு வேலையை செய்தால் அந்த ஒரு வேலையில் மட்டுமே முழுமையான கவனத்தோடு நம்ம செய்யணும்ன்ட்டு சில பேர் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை நான் எல்லா வேலையிலையும் நான் கவனமாக இருப்பேன் எல்லா வேலையிலையும் சரியாக செய்வேன்னு சொன்னால் அது முடியவே முடியாது ஏதோ ஒரு வேலையை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த வேலையில் மிக சரியான கவனத்தோடு முழு ஈடுபாட்டோடு நம்ம செய்யணும் அப்படி செய்கிற பொழுது அந்த வேலை நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் அதான் வள்ளுவர் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னே சொல்லிட்டார் என்ன சொன்னார்னு கேட்டால் தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அக்திலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று எந்த துறையை எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த துறையில் முத்திரை பதிக்கணும் அப்படி முத்திரை பதிக்கலைன்னா அந்த துறைக்கு நம்ம வரக்கூடாது என்று தெளிவாக சொல்லிட்டார் வள்ளுவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான அந்த குரல் சிந்தனையோட நாம் யாராக இருந்தாலும் நம்ம ஏற்றுக்கிட்ட அந்த துறையில் முத்திரை பதிக்கணும் அதுக்காக ஒரே சமயத்தில் எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டுக்கிட்டு எல்லா வேலையும் சரியாக செய்யாமல் சுதப்பிடக்கூடாது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் அதில் முழு கவனத்தோட அற்புதமான ஒரு சிந்தனையை அழகாக அந்த வேலையை செய்து முடிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கும் அதான் அந்த காலத்துலேயே சொல்லிட்டாங்க ஆற்றுல ஒரு கால் சேற்றில் ஒரு கால்னு ரெண்டு வேலையும் நம்ம சரியாக செய்யாமல் போனால் அதில் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் ஒரு வேலையை செய்யணும் அந்த வேலையை அழகாக செய்யணும் அப்போ தான் நம்ம வெற்றி பெற முடியும் என்பதை இந்த பழமொழி இன்று நமக்கு உணர்த்தி இருக்கிறது நாளை வேறு ஒரு பழமையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வெல்கம் பேக் டு தி ஷோ மஞ்சள் வெயில் மாலை நிகழ்ச்சியில <laughs> 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 நம்ம என்ன வரைய போகிறோம் சீல் சீல்னு ஒரு வந்து ஒரு பிராணி பிராணி அது கடலுக்குள்ளே கிடக்கும் பார்த்துக்கிடுங்க அதனால் அது பிராணியா அது என்னென்னு நமக்கு சொல்ல தெரியல ஆனால் சீல் அது பேர் அது வந்து முழு 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 முழுன்னு இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்படி இந்த சைனிங் அது உடம்பில் ஒரு மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றி தேய்ச்சா இப்படி சைனிங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி அவ்வளோ சைனிங்காக இருக்கும் வழுக்கிக்கிட்டு ஓடிடும் அந்த மாதிரி இந்த சீல் தான் இன்னைக்கு நம்ம வரைய போகிறோம் எப்படி வரையுன்னு பார்ப்போமா வாங்க இப்போ நம்ம சீல் வால் வரைய போகிறோம் எப்படி வரையுன்னு பார்ப்போமா வாங்க ஒரு கொஞ்சம் ஒரு நீள் வாக்கில் ஒரு முட்டை மாதிரி போடணும் நீள் நீள் நீள நீளமாக இந்த இடத்துல ஒரு சின்னது போட்டிங்கன்னு கண்ணு போட்டு அது மடிப்பு மடிப்பாக இது வந்து இன்னும் கால் இருக்குது கால்கள் குடி இருக்கு பற்றியா இது வந்து பின்னங்கால் பின்னங்கால் போட்டாச்சு அது சின்னதாக வா வால் இப்போ சீல் வால் நம்ம பென்சில் வச்சு போட்டோம் பெண் வச்சு போடுவோமா இப்போ பென்சில் என்ன அழிப்போம் கலர் போடுவோமா சிவப்புகள் எடுத்து இங்கே மட்டும் போடும் இவ்வளோ இடம் மட்டும்தான் போடணும் அப்புறமா இந்த வயலட் கலர் வயலட்டும் பிளாக் கொஞ்சம் சீ போடணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கொஞ்சம் சீ விடுறோம் நம்ம டார்க்காக கொஞ்சம் இதெல்லாம் டார்க் ஃபுல்லாக டார்க்காக பூசிட்டு 
இங்கே வந்து அப்படி லைட்டாக வரும் அது மடிப்பு மடிப்பு தெரியுதா அது சதை வந்து நல்ல ஒரு மடிச்சு மடிச்சிருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல கொஞ்சம் இங்கே வெயிட் விட்டாச்சு அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இது எல்லாம் ஒயிட்டு இங்கே ஃபுல்லாக ஒயிட்டு தான் ரைட்டு அப்புறம் ஹைலைட் ஹைலைட்டுன்னா இந்த இங்கே அந்த லெட் இந்த எட்ஜில் கொஞ்சம் எல்லாம் கொடுத்துட்டோம்னா அதான் ஹைலைட்டு வரைஞ்சி இப்போ முடிச்சாச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் சும்மா இருக்கும்போது வரைஞ்சி 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 பழகுங்க வரைஞ்சி பழக பழக உங்களுக்கு கை அவ்வளோ ஈஸியாக வரைய வரும் ஆமாம் ஆ இப்போ இதே மாதிரி வரைஞ்சி நம்ம எங்கே கொண்டு வரணும் வசந்த் அண்ட் கோ வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள வசந்த் அண்ட் கோவில் கொண்டு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அருமையான பரிசு காத்துக்கிட்டு இருக்குது கொண்டு போய் கொடுக்கல இதே மாதிரி வரைஞ்சிட்டு வரணும் பார்த்து விடுங்க சில பேர் அது விருப்பத்துக்கு வரைஞ்சிட்டு வந்துடுறாங்க அப்படிலாம் வரையப்படாது இப்போ நம்ம வரையிறோம்லா இதே மாதிரி வரைஞ்சி எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு பரிசு கிடைக்கும் சரியா கொண்டாங்க எனக்கு குட்டீஸ் ரொம்ப அழகாக இந்த ஓவியத்தை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புற உடனே அந்த ஓவியத்தை பக்கத்தில் இருக்கிற வசந்தன் கோவிலையில் கொடுத்து அழகான பரிசை தட்டி சொல்லுங்க இதோட நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான எபிசோட மீண்டும் சந்திக்கலாம் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் ஃபரி தான் மஞ்சள் வீல் மாலிட்டி Y me va